ang ipaabot din ni aron kita maminaw sa iyang puno. Gusto? Dinatingali mo kay higayon sa iyong kinabuhi, nagyatag ng kagpaangi na ikaw makasugod na sa pagpunsa. Pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan, apan imo ng tagtong ipalamay. There is discipline for failure to witness at the unfortunate moment. Ang divine viewpoint, mental attitude, mawagini ang binugnan sa imong kahuong Espiritu Kano. Kung sa walang plano sa iyo, din hindi imong makatunan sa puno ko sa iyo. Kini kayo umubas at imprintado ng mga puno sa iyo o kinibuna-una sa iyo. Ang Diyos pinaagi sa iyang grasya, may pahimutang sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, isip usa sa iyang paagi sa pagpadala sa iyang mensahe sa paghupay o paglaom. Tiwala ni ini karong mahulgaon o makuyaw na kahimtang sa kalibutan. Karon aniya si Evangelist Vic Balbido nga may dala ng mga pulong nga angay sa atong pagpamalandong ingon ng mga magtutuo ni Ginoong Heso Kristo. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart, all scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study, as a routine, gikidanglan na itong pagsugid sa itong mga sala na nabuhat ng adlawa. Otherwise, kinimahin mo lamang babag sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, muwag to dahil kita sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1.9 na nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you face is not naming or confessing your sins. It is believing in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa ato karong gamiton ang prinsipyo sa Acts 16.31 nga nagkanayon sa in-English. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magampot ka ron sa ilong. Magampot ka, bala na mo nga Diyos, nagapaslamat kami kanimo sa imong pagkamatinumanon, sa imong mga saad, diya sa imong mga pulong. We thank you, Lord, for this privilege of gathering ourselves together in fulfillment of your command that we have to assemb or assemble ourselves as your children. We are gathered here once again for the purpose sa among pagpaminaw, pagkatun sa imong mahal ng mga pulong. We now pray that God the Holy Spirit will enlighten us on the subject we are going to take up today. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to your word with an open mind. All this we ask in Christ's name. Amen. May ngad na ito mga subscribers, mga suki, Nining atong ministry, labi na sa atong mga egsuon ng mga magtuto, fellow believers, 
welcome ka ninyong tanan, giabi-abi ka mong tanan sa mainiton gayon. Kaya niya nausap kita sa lain nausap nga pagtulunan ni ining adlawa. Magasugod kita o ga ang uluhan ni ining atong pagtuon mao ang the doctrine of divine dynasphere. Okay? Mao kini ang atong uluhan o ga atong paghahisgutan kini karon o kun andam ka na, then we will start right away. Una sa tanan, ang matang tao nga nakabati o nakahudungog sa mayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang ginong isusugi ka maluwas o siya musanong ni ini, positively, he believes in Christ as Savior. From that time on, So good good yan itong higayon ha. The best for that believer is yet to come. Nga no? Tungod kay siya. Gipalingkawas na when he is delivered from God's wrath to come, which is the lake of fire. He becomes a child of God. Nahim mo siyang anak sa Diyos. Siya karon gya sangkapan na sa Diyos, sa iyang royal palace to stay, the divine dynasphere. Niining atong panahon sa simbahan, kitang mga magtutuo are supposed to reside niining divine dynasphere. O ang ngalan sa atong divine dynasphere is operational divine dynasphere. Ang iyahan ni Ginoy Su Cristo sa iyong unang pag-anhin in His first advent, dito ragyod siya magapuyo sa iyang divine dynasphere nga gitawag ka na to, o prototype divine dynasphere. So, timan na. Ang kang ginong Isu Cristo nga divine dynasphere, gitawag o prototype, ang atua karon sa katwigan sa simbahan, the operational divine dynasphere. Now, Dunay mga panginahang lanon requirements to meet, to be able for him to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, 2 Peter 3.18, and fulfill the protocol plan of God. Kinyentong higayon nga siya, mito o kang Inesu Cristo, automatic siyang misod sa protokol ng plano sa Diyos. Now, ano ang mga requirements na kung gihisgutan? The requirements for that believer to meet, to be able for him to grow in grace. Ang una niya ng requirement is routine. Naandan. Mauna niya itong naandan ng bulotong adlaw-adlaw. That's routine. Ikaduha, nga requirement, kinahanglan nga ipahiluna, ihapsay ang iyang kinabuhi. Ikatulo, nga kinahanglan doon na siya husto tukma yun, nga pasiuna sa kinabuhi. Mga values. So we call this true scale of values. Ikaupat, nga panginahanglan requirement, ang imong paghimo sa husto nga mga desisyon gikan sa dapit nga naay kusog from a position of strength. So that is the force that uh, we have to make good decisions. Kung saan, pinagis pagpuyo diha sa divine dance sphere kay sigurado nga imong mga desisyon gimoon diha sa sulod gikan man kana sa position of strength. Mauna ikaw pa. Ikalima nga requirement, ang imong pagkamakugihon. Okay? Mainiton pagkamakugihon. Ang ikaw nung ang imong pagkamalahutayon. Perseverance. Now, naya kung pangutana ni mo, what is the residence in the operational divide and sphere? Kini nagkahulugan, paminaw, 
kini na kahulugan ang imo pagpuyo diha ko nagkahulugan kini nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo you're being filled by God the Holy Spirit and then at the same time na kay pagkilamit sa Dios pinagi sa imong pagtuman sa protokol nga plano sa Dios na dili ka makatuman o maka fulfill sa protocol plan of God uh, apart from inside the operational divine atmosphere. Kaya kung tuwa ka sa gawas, dili, yun ni mo matuman ang protocol nga plano sa Diyos. Sabot? Okay, now, kung sa may laingan sa pagpuno sa Espiritu Santo, ang laingan ini is the control of the Spirit ang pagdumala sa Espiritu Santo sa magtutuo. Now, unsa man ang pito ka mga ministries na iya sa Espiritu Santo. Okay. Kung andam ka o uh, notebook baron o iPad, uh, kung i-diktar ka ni mo kini, doon ay pito. Okay? Pito nga mga ministries sa Espiritu Santo. Ang una ni ini, gitawag sa ining lisong efficacious grace. Ang ikaduha, regeneration, pagpagkatao pag-usap. Ikatulo, baptism of the Holy Spirit, pagpabautismo sa magdutuo sa Espiritu Santo. Ikaupat, Indwelling, ang indwelling, pagpuyo. Di ba niya? Kaya na ay diferensya ni ini sa ikalima, di ni na pagpuyo, uh, kundi ni pagpuno. Infilling. Okay? Infilling is the fifth uh, ni? ministries. Ministries sa Espiritu Santo. Ikaunom ang itawag og sealing. Sealing means pagtimri. Ang ikapito, ang espirituhanong mga gasa. Spiritual gifts. Okay? Abrihin ng mong Biblia karon diha sa John 15 verse 5. Juan 15 versikulo 5. Nagkanayon kini sa in English, I am the vine. Ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Now, ang nagsulti nini, of course, is God the Son, na si Gino Iso Cristo. Ako mao ang on sa may vine. Ang sanga, dili. Okay. You are the branches. Ikamo ang mga sanga. Okay? Kamo ang mga magtutuo, mga sanga. Ang punuan, mao, si Ginoso Kristo. He that abideth in me, siya nga mag uh, uban ka na ko, o ako, diha, kaniya din, that is, I in Him, that is the feeling of the Holy Spirit. The same bringeth forth much fruit, for without me, kung wala ako, wala ka mo'y mahimo. You can do nothing. So, kay nothing man, kini, unsamang matang sa mayong buhan. Human good. Tawahan nun ra ng mga binuhatan. Kay without me, yung butasabot niya ni is apart from me. You see? Okay. Ang versikulo 5, I mean size, If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And men gather them and cast them into the fire and they are burned. If a man abide, ang abide ini, ah, Bot pa sa bot ni ining abide not in me. 
Okay, mau mana yang bersikul saya, ha? Aku balikkan. If a man abide not in me, an sama ibu tersebut, hai macam apa puyuk? Tua sah si di cosmic dinosphers. Dua hari mana? Cosmic dinosphers one arrogance complex, ugang cosmic dinosphers two ang hatred complex. So if a man abide not in me, ibu tersebut tua sih sa cosmic dinosphers then. He is cast forth as a branch. He he hickling kinisya, cast forth. Ingon nga sanga, o kini nagkalaos is withered. Nagkalaos karnal ang buto sa buto kini ni. Kung i mong ubaron kini sa doktrina, and men gathered them. On sa maning gathered them, kiting them. Mga tawhanong mga mayo, human good. Nga kini mga tawhanong mga mayo, dili madawat sa Diyos. Matod pa ka na sa Isiyas 64, versikulo 6, nga kini sa marakahugaw sa mga trapo, filthy rags. So these are human good. Okay? And men gather them, human good, and cast them into the fire, And they are unsa burned, so no good. Okay, verse seven. If ye abide in me, and and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Verse eight. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. Now, kining much or bear much fruit, mo kini ang divine good. Okay? Nagisgot na kini og just non ng mga may. Verse nine: As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Kining love din he mo kini ang operational divine. Dinosphere, verse ten. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Narapod, divine dinosphere. Even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. Now, ang but pa sa but ni ni God, kining my love is the love complex. Or divine dinosphere. Now there are other names. Do na iuban pang gihingalan sa divine dinosphere. Gita wag kini yung protocol plan of God, Christian way of life, love complex, o God's power system. Okay. Padayon ta. Bersikulo onse. Nagkanayon kini. These things have I spoken unto you. That my joy, ang kining joy din he is the inner happiness plus H, kine ang kalipay ng iya sa Dios. That my joy might remain in you, and that your joy might be full. Perfect ang buto sa buto nining full. Onya, kining joy din ng ipang isgutan is inner happiness or plus H. Now, noong dumagas at tulog ka matang sa mga kalipay, there are three kinds of happiness. Ang una ni ni, plus H, God's happiness. Ikaduha, minus H. Ang sama ni minus H, man's kind of happiness. Kay malipay ang tao, gumikan sa pagpanag-iyan ng mga material, ng mga butang, material things, mga katawahan, mga dapit, etc. So, material things, people, places, etc. These are man's kind of happiness or source of happiness. Mone ikaduha. Ang ikatulo is gitawag na to neutral age. Neutral age. Kini magamit lamang sa magtutuo ngaway duktina. Satu pak karnal sya, 
This is applicable to a believer who has no doctrine or carnal siya. Kaya ang iya kong kalipay, nag-agad lang eh, sa material ng mga butang, sa mga tao, sa mga sirkumstansya, o guban pa. Mawa ka na yung neutral age. So, tiyan ni katong tulo, kamatang sa kalipay. Plus age, nga iya sa Diyos. Minus age, iya sa tao. Huwag ang neutral age, of course, iya sa tao, kaya po kini nga atong ma-applicar kini so sa kamagtutuong why doctrina o nagpabilin siyang carnal is out of God's plan. Of course, luwas kaya po siya. Kaya kaluwasan din naman matangtang. Hangtod naman ka na. Okay? Uh, salvation occurs only once in a person's life. Okay? Now, we walk by faith, not by sight. Mau ka na ang pulong sa Diyos ngayon diha. Now, faith, diha sa Hebrew, hanon onse, ono, onse gisulti. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay? Unya, uh, timan ni usap ka itong Romano, o Roman, Ro, not Romano, Romans 10, 17, nga popular ang versikulo. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, okay, kinigong nga itong ipangisugutan ka nun, bahin kini sa divine danosphere. Unya, hinumdumi. Kadtong tulo ka matang sa human perception. Numdum ka? Tulo ka matang sa pagpanabot sa tao. Kung saan niya siya pagsabot. Like, ang una ni ini, butang na to, rationalism. Kinigin mong pagpangatarungan. Pagrason. You see? Mga turungan ka. Tungo ni ini, mao kini, mao ka na. Rationalism. Okay? Mga na ikal una giyot ng matang sa human perception. Ikaduha, mong empiricism. Ang uh, pagsabot sa tao, pinagi siya ang lima ka uh, senses. Human senses like uh, sense of uh, sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, and sense of um, sa, touch. Okay? So, kini, mong ni empiricism. So, empirical ang iyong pagpanabot. Ang iyong katulo mo ang pagtuo. Kineng pagtuo has no merit. That's why God chose kineng pagtuo. He chose faith because it is no, uh, it has no merit. It is non-meritorious. Now, okay, so I hope na sabtan ni mo kato. Of course, this is a review of our past lessons. Now, utsang may basihan sa kondisyon sa unsa ka magtutuo dito sa langit. Unsa man. What is the basis of a believer's condition in heaven? Okay? Ang una ginin yung pangutan mo kanin, where did you reside after you got saved? Diyan ka man magpuyo. Kay duha ramad ka matang sa kapuyan sa so, magtutuo DD or divine atmosphere or CD cosmic atmospheres so mo na anda kung pangutana where did you reside after you got saved ikaduha what was your priority after you got saved kung sa may mo magpasiula human ka maluwas o gang ikatulo what were your decisions when you were still on earth. Kung sa manang iyong mga desisyon, samtang dito ka pa sa kalibutan. Now, ingon nga mga magtuto, we are supposed to live our lives as unto the Lord. Okay? So, of course, <laughs> ato naman yung ibalik-balik usab, kaya nga ito laging uh, method of teaching or learning is by inculcation. So, it's repetition. Now, una sa tanan, as a believer, 
What does it mean for you to die? As a believer, ha? Huh? Ingon nga magtutuo. Are you afraid to die? Muna yung pangutan na ni Mukaron. Kaining uh, tukbil naman tagbahi ka matay yun. Mahal ka bang mamatay? Now, di ay pipila ka mga punto na atong hisgutan. Okay? Bahi ni ining kamatay yun. Now, alang sa magtutuo, ikaw mo yun ahon. Ikaw nga magtutuo ni Gino Iso Cristo. Luwas ka na, tagalangit ka na, o dili ka na taga din is kalibutan. Lumalabay ka lang din eh. Langyaw ka lang. Now, for you, believer, to die is grace. Gracia. Okay? Ikaduha. The believer is absent in the body face to face with the Lord. Of course, kini, kung tuwa na ka sa maong dapit na nagungaw ka na sa kamatayon, pag kamatay ko yun, pagkabugto, kasi mo gininawa din. You will be absent in the body but face to face with the Lord. Ikatulo. Wala na'y luha, wala na'y kasubo, wala na'y kasakit, wala na'y kamatayon, kaya ang karaang mga butang nangagina. Okay? Ikaw pa. Ang magtutuo, nagahuat na lang sa iyang binanhaw ng lawas. O mga ganti. The believer is waiting for his resurrection body and rewards. Now, Karon, how do you as a believer see God? Do you see God? Makakita ka ba sa Diyos? Of course, we cannot. Dili. Dili na tumakita ang Diyos. Okay? Of course, through our naked eye, we cannot see God. Dili. But how can we believers see God? How? Answer, a believer can see God through his soul. Siyang kalag. Upon seeing God is not a relationship. It's not. We can only have a relationship to God when we are saved. Karon kay luwas ka naman, naalang ka kanang na nakarelasyon ng tukang ginong Iso Kristo, hangtod sa hangtod. So we can only have a relationship to God when we are saved. Why? Because we have an activated human spirit. That is why, ang grigong pulong sa usaka dili magtutuo, sukikos. P-S-U-C-H-I-K-O-S. Sokikos ang tawag ni mo sa gringong pulong. Now, ano sa maling Sokikos? The soulish man. Soulish man. In other words, we can only perceive about God, but ang usaka di magtutuo, Sokikos, dili tinood, dili matood. God is not real to him. Nga naman. Tungod kay woman siya activated human spirit, which makes him spiritually dead, although he is physically alive. Numdum ka sa kanang formula ng tao mga kundinar, mga hukman. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So, Tungod kayo ang usaka, di magtutuo wa may activated human spirit na uh, ka ng moto ang nakahimo niyang pagkapatay spirituhanon. Although he is physically alive. He is only a dichotomous, a natural man. Ang mao na uh, kaulugan sa dichotomous kay duha ramay ang composition, lawas o galag. Huwag man siya tawahan ng Espiritu. Huwag man ma-activated, huwag man mabuhi. Yes, huwag mapukaw. But you as a believer, ikaw gitawag o trichotomos. Kahit tulo na yung mong komposisyon, lawas ka lang tawahan ng Espiritu. 
Yes, there are a lot of people who say that they know God. You know, tagadagan ni kalibutan na pagutan lo ni mo nakaila ka ba sa Dios? Oo, oo dayon po. Pagani ka ka human sa imo pagutan na. But listen, it is not knowing only. It is having a personal relationship with God. Mao ka na ang daog yan. That's why, ingon nga mga magtutuo, we know from His Word that we are united with God. Now, what do you mean by relationship? Na na kay pagkadugtong. Na na kay pagkahiusa. Na kay relasyon ngadto ka niya. Now, kaya ang ikaduha kong pagkatao, the second birth, is actually the your relationship to God. Mone mo relasyon. So, ayaw kalimot. Kaya maghisgot ang kamatayon, ayaw kalimot itong Pilipos 1.21 nga nagkatayon. For to me, to live is Christ, but to die is gain. Ganan siya. Now, of course, karon kay mga magtutuo naman kita, dapat, o oh, in ta- Tagalog naman ang dapat, uh, gikinahangla na to, ang pagsunod sa pulong sa Diyos nga mando. Gimanduan kita mga magtutuo ng atong patubuo ng atong tag sa tag sa kalag. You see? Patubuo ng atong kalag. Unsaon, pinagi sa pag tuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw nga paagi. Sa manin nga itong ibuhat. Isi, patunon tas pulong sa Diyos. Aroon kita makaila pag yung dugang suod na itong pagkaila kinsa o gunsa ang Diyos. Unsa o niyo pagkaila sa Diyos o klaro o tataw uh, buhi na ginoon ang Diyos ay mong ginubuhi ko. Huwag kayo pagtuon siya ang pulong. Ang haraman niyo mong mailihis siya. Nangis siya mong pagtuon sa iyong pulong. So, patunon ta, aron kita magatubo. Diyas kay balo. Sa grasya o kay balo kang ginoon sa Kristo. Now, why do we need to grow in grace and knowledge? Why not just help the needy? Tabangan na itong mga tao diyas sa mga kadalanan. Those kinds of things. Why? Why do we have to spend time in growing in grace and study God's Word? Nga naman. All these things nga akong gihisgutan. Of course, they are legitimate for believers like us. Why not just express my love to God? I love God. I love Jesus. Are they not enough? Well, You said that by believing in Jesus Christ as Lord and Savior, I can be saved, right? Sa imong pagigun yala. So, isn't that enough? Rather than spend time studying the Bible? Okay, bo, abini mo. A lot of believers, especially in this day and age that we are in, yeah, frown mo ka nang inunta mo yamid when it comes to spending time to study God's word they become negative recalcitrant lethargic and lazy sa diha kun mo abot na to niya ng pagpatubo sa grasya o gembalo sa ato ginuong Jesu Cristo by way of spending time to study the Word of God. So these negative believers would say, well, you people who would like to spend time studying Bible doctrine, you can go ahead. I can go on with my acts of mercy, pagtabang sa mga kabos, o sa nanginahanglan, o stuff like that, that while you continue your own stuff. Well, neighbor ka, there is nothing wrong with these things. Wala. Why problema? 
There's nothing wrong with those things that these believers insist to work on. Nothing wrong. Wala man. But the issue we're looking at today is this. Paminaw. What does God say or what does He command us to do? Is it doing things that we just mentioned a while ago? Or is it that He commands us to grow in grace? And iya ka lang mando. Mando ka na sa Diyos. In fact, in the Greek grammar, hmm, it is in the imperative mood. It's a mood of command. Mando. Abrihan ako din yung Biblia di sa 2 Peter 3.18. Kaya, abrihe, kana yung Biblia. Segundo Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 18. What does it say again? Okay, basahin na to. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mando ka na sa Diyos. Alam ka na to. Believers in Christ. By the way, kinigong libro sa Segundo Pedro 3, Noibi. Hmm? Noibi. It's generally called the book of epistles written to believers. Okay? So, kini, ma-applicar kini kanatong mga magtutuo than as believers in the church age. Kinsay o kanang nagsuwat ni ini? Si Pedro. The author is Peter. He wrote it around 63 to 64 A.D. Now, ayaw ni Kalimtina, kini mga punto ng atong idadya kanimo. May nung danon kining tanan, atong ipadayo ni Ugma, paghisgot kining doktrina sa divine dinosphere. Mag-ampota. Balaan na mong Diyos, nagpasalamat kami kanimo, ni ining lainos sa mga matamis ngay gayon, sa among pagpakigambitay kanimo, ang siya yung mga pulong. Inaon nga kinimutuhop gayon sa among kalag. Nga arong amo kinimagamit sa mga darawandlang panginabuhi. Ingon nga imong mga anak. Salamat ni ang among Bible study through the YouTube. Sa Vic Malbido Evangelistic Ministry, kining talan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Heso Kristo. Amen.